ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అనే శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫోర్త్ డే డైట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ అండి ఏ కష్టం లేదండి చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది ఈ రోజుతో నేను వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజెస్ తగ్గానండి అంటే దగ్గర దగ్గర కేజీన్నర తగ్గానండి ఈ నాలుగు రోజుల్లో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ అసలు హెల్దీగా అన్నీ తింటూ కూడా తగ్గడం అనేది చాలా మంచి గుడ్ థింగ్ అనమాట నేను నేను రైస్ తిన్నాను అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను అండ్ చికెన్ మంచూరియా కూడా నేను ఇంట్లో హెల్దీగా చేసుకున్నానండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఇలాంటివి తింటూ ఉంటే మనకి డైట్ చేసిన ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు ఇటు ఫుడ్ని మిస్ అవ్వట్లేదు అండ్ నేను వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతున్నాను అండి ఎటువంటి కష్టం లేకుండా మీరు చూసేయండి నిన్న నిన్న నేను టిఫిన్ ఏం తిన్నాను లంచ్ ఏం చేశాను అండ్ డిన్నర్కి చికెన్ మంచూరియా ఎలా చేసుకున్నానో మొత్తం నేను రెసిపీ కూడా ఇచ్చానండి ఒకసారి చెక్ చేసేయండి వెయిట్ ఒక్కసారి చూసే ముందు మీ క్వశ్చన్ చెప్తాను నేను నేను నా ఛానల్ అనలైటిక్స్లో చూసుకుంటే అసలు ఇది చాలా అంటే చాలా దారుణం అండి నా వీడియోస్ చూసే వాళ్ళలో నా నా సబ్స్క్రైబ్ కాని వాళ్ళేమో డెబ్బై మూడు శాతం ఉంటే రిమైనింగ్ ఏమో సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు చాలా అన్యాయం అండి అసలు చూసి చూసినప్పుడు ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా నా కోసం ఎవరైతే నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా తరఫు నుండి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ నేను వెయిట్ చూపించేస్తానండి నిన్న సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నా కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఉన్నానో సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అంటే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ లాస్ అయ్యానండి నిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి సేమ్ నేను నిన్న తీసుకున్నట్లే అండ్ గోధుమ పిండి అండ్ రాగి పిండి అట్లు తీసుకున్నానండి ఇవే తీసుకున్నాను సపరేట్గా ఏం చేసుకోలేదు మళ్ళీ పిండి కూడా ఉంది దాంతోనే మళ్ళీ కలిపి చేసుకున్నా ఆఫ్టర్నూన్ కర్రీ వచ్చేసి చిక్కుడుకాయ టమాటా తీసుకున్నానండి ఎందుకు ఇలా ఎక్కువ టమాటా యూజ్ చేస్తున్నానంటే మనకి బ్రౌన్ రైస్లోకి కూర ఏదన్నా గుజ్జుగా రావాలండి అంటే కొంచెం ఒక పప్పులాగా రావాలి అందుకని చెప్పేసి టమాటా అయితే ఇలా గుజ్జులా వస్తుందని నేను ప్రతి కర్రీలో నేను టమాటా తీసుకుంటున్నానండి ప్లస్ చిక్కుడుకాయ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నానంటే ఫైబర్ కోసం మనం ఫైబర్ వచ్చేవి మధ్యకాలంలో ఏం తినలేదంటే వెజిటేబుల్స్లో ఉంటుంది ప్లస్ చుక్కుడుకాయలు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది కదా మనకి కాన్స్టిపేషన్ అది మోషన్ అవ్వకపోవడం అయినా ప్రాబ్లం ఉన్నా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి నేను చిక్కుడుకాయ టమాటా తీసుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా ఉల్లిపాయలు టమాటాలు ఉప్పు కారం అండ్ ధనియాల పొడి సాల్ట్ అవన్నీ వేసి టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయలు వేస్తున్నాను అనమాట ఆ మసాలా అంతా చిక్కుడుకాయలు పట్టేటట్టు ఇప్పుడు కలుపుకుంటున్నానండి చిక్కుడుకాయలో చాలా మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ లోపల బీన్స్లో మంచి క్యాల్షియం ఉంటుందండి ఆ మసాలా అంతా పట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను అనమాట తర్వాత చూసేసరికి మొత్తం కొంచెం చిక్కుడుకాయ బాయిల్ అయి ఉంటుందండి తర్వాత నేను దీంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బాగా ఉడకాలి కదా అందుకని చెప్పేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టుకుందాము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి మొత్తం కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ కర్రీతో పాటు నేను బ్రౌన్ రైస్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను పక్కనే చూసారా కర్రీ అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి అయిపోయింది బ్రౌన్ రైస్ కూడా అయిపోని వచ్చిందండి రేపటి నుంచి ముందు రోజు నైటే నానబెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది బ్రౌన్ రైస్ టైం పడుతుంది ఉడకడానికి అదే ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టేసినట్టు అయితే ఏం కాదు ఇంకా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది రెడీ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి నేను లంచ్ చేసేస్తానండి ఇదండి ఈరోజు రైస్ అండ్ చిక్కుడుకాయ కూర పెరుగు అనమాట బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకోలేదండి ఎందుకు తీసుకోలేదని చెప్పేసి నేను చెప్తాను ఒకసారి వీ వీలైతే ఈ రోజు నుంచి కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు నిమ్మకాయలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను నేను కూరలో పిండుకుని తిన్నాను నిమ్మకాయ హలో రూమ్లో అంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది అందుకనే బయటకు వచ్చేసా ఇంకా ఫో టైం వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది చిన్న మాట్లాడుతున్నాను లోపల శ్రీనివాస్ పడుకున్నారు అందుకని చెప్పేసి చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాను మనం ఇప్పుడు సిక్స్కి తినాలి కదా దానికోసం నేను చికెన్ మంచూరియా చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి చికెన్ మంచూరియా అంటే ఇట్లా నూనెలో ఇలా తేలేదు కాదు వితౌట్ ఆయిల్ అంటే ఆల్ 
ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యూ యూజ్ చేసి చికెన్ మంచూరియా టేస్ట్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా చికెన్ మంచూరియా చేసుకుంటున్నానండి నేను మధ్యాహ్నం బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కూడా తినలేదు ఎందుకు తినలేదంటే ఇందుకే ఇప్పుడు ఎలాగో చికెన్ తీసుకుంటాను కదా ప్రోటీన్ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో అందుకని చెప్పేసి నేను మధ్య అందుకని చెప్పేసి నేను మధ్యాహ్నం బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకోలేదనమాట ఇప్పుడు నేను చికెన్ మంచూరి ఎలా చేసుకోవాలి ఎంత చేసుకోవాలంటే మీ ఇష్టము టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ దాకా తినచ్చు ప్రోటీన్ ఒక్కొక్కరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది మళ్ళీ క్యాలరీస్ కూడా చూసుకోవాలి కదా మనం అందుకని చెప్పేసి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకోండి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుంది మనకి డైట్లో మంచి రెసిపీ అనమాట ఒకసారి చూసేసేయండి దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ముందుగా ప్రిపరేషన్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు దీనికి ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూసేసేయ ముందుగా మీరు చికెన్ని ఒక వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఒక బౌల్లోకి సపరేట్ చేసుకోండి నేను బోన్లెస్ తెమ్మంటే ఇంట్లో విత్ బోన్స్ తీసుకొచ్చేసారు అందుకని చెప్పేసి నేను దాంట్లో బోన్లెస్ ఉన్న పీసెస్ సపరేట్ చేస్తున్నాను అనమాట అది పూర్తిగా నేను ముందే వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి మార్నింగ్ తీసుకొచ్చారు ఇది ఈవినింగ్ కదా నేను చేసేది ఇప్పుడు బాయిలింగ్కి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చికెన్ చికెన్లో ఒక మూడు నాలుగు బిర్యానీ ఆకులు అండ్ బిర్యానీలో వేసుకుంటాం కదండి ఈ వీటి పేర్లు నాకు కరెక్ట్గా తెలియవు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి లవంగాలు దాల్చిన చెక్క పత్తర పువ్వు జాజి పువ్వు ఏవో అంటారు కదా అవన్నీ ఒక్కొక్కటి అలా వేసుకుంటే ఫ్లేవరు చికెన్ నీసు వాసన రాకుండా ఉంటుందండి మనకి మంచూరియా కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అవన్నీ వేసుకొని దాని మీద సా సాల్ట్ ప్రికిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ దాని మీద పెట్టేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేయాలండి అంటే చికెన్ మునిగేంత వరకు వేసుకోవాలి వాటరు మరీ ఎక్కువ కూడా వద్దు అది జస్ట్ మునిగితే చాలు ఒకసారి మొత్తం కలిపేయాలి కలిపి అంటే మరి సాల్ట్ ఇవన్నీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి కదా అందుకని చెప్పి కలుపుకోవాలన్నమాట కలిపిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ ఎందుకంటే కనుక కింద అడుగట్టకుండా అండ్ ముక్కకి ముక్కకి అతుక్కుపోకుండా బాగా వస్తుంది ఒక రెండు మూడు డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి చికెన్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం కొంచెం వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకుందాం ఏంటి అంటే కనుక ఒక ఉల్లిపాయ అండ్ రెండు ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి అండ్ ఒక హాఫ్ క్యాప్సికమ్ హాఫ్ సరిపోతుంది మనం తీసుకున్న చికెన్ క్వాంటిటీకి హాఫ్ సరిపోతుంది హాఫ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ చిన్న అల్లం ముక్క అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర ఇది కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చికెన్ బాయిల్ అయ్యేలోపు వెజిటబుల్స్ కట్ అయి కట్టింగ్ అయిపోతుంది ఒకసారి ఎలా కట్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి నార్మల్గా చిన్న చిన్న ముక్కలు కాకుండా నేను చూపించినట్టు కట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆనియన్ కట్ చేద్దాం ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకుని ఇది ఒక్కొక్క లేయర్ తీసేసుకోవటమే అనమాట ఇంత కట్ చేసే పని లేదు ఈ పైన ఇది ఉంటుంది కదా ఇది ఒక ఇది తీసేసుకోవాలి తీసేసుకొని ఈ లేయర్ ఇలా తీసుకోవటమే అనమాట అంటే మంచూరియాలోకి ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ముక్కల కన్నా అందుకని చెప్పేసి ఇలా చూసారా ఇలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇవి ఫ్రై అయ్యాక హాఫ్ ఫ్రై అయ్యి కొంచెం అలా కొంచెం డ్రైగా తగులుతా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట నోటికి అందుకని చెప్పేసి మంచూరియాకి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా అనమాట ఇలా లేస్ లేయర్స్గా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ కూడా హాఫే తీసుకున్నాం అండి ఎక్కువైతుంది మనకి ఈ చిన్న ముక్క ఒక్కటి తీసుకుంటున్నాను ఈ సైజ్ పీజు పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోండి నేను కట్ చేస్తాను ఇప్పుడు సీడ్స్ రాకుండా చూసుకోండి క్యాప్సికం కట్ చేసేటప్పుడు సీడ్స్ వస్తే అస్సలు బాగోదు సీడ్స్ రాకుండా కట్ చేసుకోండి 
చాలండి ఈ ఈ ముక్కలు ఈ సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను ఇవి సరిపోతాయి ఇవి కూడా ఆనియన్స్ పక్కన పెట్టి తీసేసుకుంటున్నాను ఇవి చిన్న ముక్కలన్నా కట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పొడవుగా అన్న చేయకోవచ్చు అనమాట ఎలా అన్నా చేయొచ్చు నేను చిన్న ముక్కలు తీసుకుంటున్నాను ఇవి సరిపోతాయి నేను ఇవి వీటి పక్కన తీసేసుకుంటున్నాను తర్వాత అల్లం ఉంది కదండి అల్లం కూడా చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చాప్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం తరి తరుక్కున్నా పర్వాలేదు ఈ క్యారెట్ తురుముతాం కదా అలా తురుముకున్నా పర్వాలేదు లేకపోతే ఇలా చిన్న ముక్కల కింద చాలా చిన్న ముక్కల కింద కట్ అవ్వాలన్నమాట మీకు అదే ఈజీ తురుముకుంటేనే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది తర్వాత కొత్తిమీర కొంచెం ఇంక ఇంతే అండి వెజిటేబుల్ కటింగ్ చికెన్ అంత దాకా వచ్చిందో వెళ్ళి చూద్దాము ఒక చిన్న పీస్ బయటికి తీసుకొని కొంచెం చూసుకోవాలండి తెలుస్తుంది కదా మనకి ముక్క ఉడికిందో లేదో ఇంకా కొంచెం సేపు ఉడకాలి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ ఉడితే సరిపోతుంది నేను మళ్ళీ స్టవ్ ప్లేట్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దామండి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా ఒక పీస్ తీసుకుందాం ఇంకా దాదాపు ఉడికిపోయినట్టే ఇందాకే కూడా చాలా మటుకు ఉడిపోయింది ఇప్పుడు చే స్పూన్ పెట్టుకొని చూస్తే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది నేనైతే తిని చూశాను సాల్ట్ అది సరిపోయిందా లేదా అని బాగుంది ఇంకా నేను దించేసుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు ఉడికిన చికెన్ని ఒక ప్లేట్లో వాటర్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలండి దాంట్లో మనం ఏదైతే బిర్యా మసాలా వేసాను కదా ఆకులు అవన్నీ అవన్నీ సపరేట్ చేసేసుకుని ఓన్లీ చికెన్ మాత్రమే ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఇలా ప్యాన్ పెట్టి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ బటర్ కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకొని చాలా తక్కువ వేసుకోండి ఈవినింగ్ టైం కదా దాంట్లో అల్లం అండ్ మనం ముందుగా చాప్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం చాలా అంటే చాలా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అనమాట వేసుకొని బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి ఆయిల్లో అల్లం వెల్లుల్లి ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట అందుకే నేను అలా ఎడ్జెస్ట్లో వేపుతున్నాను సిమ్లో పెట్టుకుని మొత్తం మాడిపోకుండా ఊరకనే మాడిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అందుకని చెప్పేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగా చాప్ చేసుకున్నాం కదండి ఆనియన్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్ మీకు కావాలంటే దీంట్లో ఇంకా ఏ వెజిటేబుల్స్ బాగోవు కానీ వెజిటేబుల్స్ అన్నా కావాలనుకుంటే మీరు క్యారెట్ అది కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇవి సరిపోతాయి ఆనియన్ అండ్ క్యాప్సికమ్ రెండు వేసేసానండి నేను వేసేసి ఇవి బాగా ఉడికిపోవాల్సిన అవసరం లేదండి కర్రీకి ఉడికినట్టు జస్ట్ అలా వేడి తగిలి కొంచెం మగ్గితే చాలు మనం తినేటప్పుడు కొంచెం రాగా ఉంటేనే బాగుంటాయి అంటే కొంచెం పచ్చిగా ఉంటేనే బాగుంటాయి అన్నమాట క్యాప్సికమ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది తినడానికి ఇంక క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ కూడా బాగా వేపుకోవాలండి ఒకసారి ఇలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి టాస్ చేసినట్లయితే కనుక మనకి బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇప్పుడు అవి బాగా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడకబెట్టిన చికెన్ ఉంది కదా మసాలా ఉడకబెట్టిన చికెన్ ఆ చికెన్ వేసేసుకోవాలండి వేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ ఆనియన్స్ క్యాప్సికం అన్నీ కలిపేటట్టు ఇట్లా టాస్ చేసుకోవాలి ఉడికిన చికెన్ కదా మనం గరిటి పెట్టి ఎక్కువసార్లు తిప్పేస్తే అది చెదిరైపోతుందండి జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి కలిపేటప్పుడు దాంట్లో కొంచెం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా కానీ చికెన్ మసాలా కానీ వేసుకోండి ఈ గరం మసాలా కానీ చికెన్ మసాలా కానీ నేను అన్ని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అది వేసుకుని ఒకసారి టాస్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒకే ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ అండి అస్సలు ఎక్కువ వేయొద్దు సాసులో మంచివి కాదు కానీ మంచూరియాకి టేస్ట్ రావాలి కదా అని వేస్తున్నాను అనమాట ఒకే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసుకోండి 
సో సోస్ ఏం కాదులేండి చూసారా నేను మళ్ళీ ఒకే ఒక టేబుల్ స్పూన్ టమాటో కెచప్ వేస్తున్నానండి టమాటో సాస్ కానీ కెచప్ కానీ ఆ టమాటో సాస్ వేస్తేనే కదా మంచూరియా తెలుస్తుంది ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అందుకని మీకు ఎంత అయితే చూపించానో నేను అంతే వేశానండి దీంట్లో కొంచెం షుగర్స్ యాడ్ అవుతాయి అందుకని చెప్పేసి ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ అయితే ఏం కాదు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను నేను చూసారా మన మంచూరియా ఎంత బాగా చక్కగా రెడీ అయిపోయిందో టేస్ట్ కూడా బాగుందండి దీంట్లో కొత్తిమీర జల్లుకుందాము కొత్తిమీర జల్లుకొని ఒక్క వన్ మినిట్ ఉంచేసి ఇంకా దించేసుకుందాము ప్లేట్లోకి తీసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇదండి మంచూరియా మంచూరియా నేను చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంది నాకు బాగా నచ్చింది అసలు ఇవాళ కూడా చేసుకోవాలనిపించింది నాకు ఇది తిని నేను ఒక హాఫ్ లీటర్ మజ్జి తాగి ఇంకా సిక్స్కి నేను డిన్నర్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్లర్ కానీ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్ద